ሚያዚ 11 2011 ዓ.ም ተመረት የመሳ ቀጠሮ ከዶክተር አምባቾ መኮንን ጋር ነበርኝ ቀጠሮአችን ከመሳ መብላት በዘለለ ስራ ተኮር በመሆኑ እሱ ቢሮ ተገናኝተን አብረን ለምሳ እንድንወጣ ጥቂት ሰዓት ቀደም ብሎ ነበር የተስማማ ነው በሳቱ ደርሼ ወደ ፕሬዝዳንቱ ቢሮ ሳቀና ግቢ ውስጥ ከብርጋደር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ድንገት ተገናኝን ሁነቱ በአጋጣሚ የተፈጠረ ስለነበር ለጥቂት ደቂቃ ተጫውተን እርሱም ከፕሬዝዳንቱ ጋር 8 ሰዓት ላይ ቀጠሮ እንዳለው ነግሮኝ ተለያየን ከፕሬዝዳንቱ ጋር ከተገናኘው በኋላ ለውይይት የመረጥ ነው ርሰ ጉዳይ ከገመት ነው በላይ በመራዘሙ የመሳው ነገር ተዘነጋ በሁለታችንም በኩል አጀንዳውን አቋርጦ ለመውጣት ፍላጎት ስላል ነበር የታሸገው ሀችንን እየተጎነጨን እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ካ 45 ድረስ ቆየን አስታውሳለሁ እለቱ አርብ ወቅቱ ደግሞ በኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ዘንድ የሚናፈቀው ረጅሙ ያብይ ጾም ነበር በአረንጓዴ ዛፎች መሃል ያስገመገመ በአምባቾ ቢሮ መስኮት የሚገባው ያሬዳዊ ቅዳሴ ድምጽ እጅግ ይመስጣል ትዕይንቱ መቼም ቢሆን ከልናይ አይጠፋም ላፍታ ካነ ሆለለኝ መንፈሳዊ ድባብ ወጥቼ ጌታ እንደው ይህ ድምጽ ሐሳብህን እየወሰደ አይረብሽም ስል ድንገተኛ ጥያቄ ሰነዘርኩ በደማቅ ፈገግታ ታጅቦ በትዝታ ወደ ኋላ ተጓዘ መሰለኝ ጥቂት ቆይቶም ሰማ በቤተ ክርስቲያን ከበሮ እየመታውና እየዘመርኩ ስላደኩኝ ቅዳሴውን ስሰማ የልጅነት ብርታት ይመለስልኛል በጣም ነው ደስ የሚለኝ አለና መለሰልኝ ፈገግታውን ሳያረግብ ዶክተር አምባቾ ፍጹም የሥራ ሰው ነው ካንደበቱ የሚወጡ ቃሎች ትህትናን የተላበሱ ናቸው በስልክ ሲያወራ ያለው ስነ ስርዓት ለቴክስት መልእክቶች የሚሰጠው ፈጣን ምላሽ የበዛ ትህትናው በሱ ደረጃ ካሉ ባለስልጣናት እንብዛ ማልተለመደም ይህን አመለ ሸጋነቱን ለማውቀ ወሰደብኝ በጣም ጥቂት ጊዜ ነበር በሌላ በኩል ደግሞ በድንገት የተቀመጠበት ፕሬዝዳንታዊ ወንበርም ሆነ ሽንቁሬ በዛበት ፖለቲካውን በምን አይነት ጥበብና አመራር ሊመራው ይችላል የሚል ስጋት በውስጥ ይላወሳል ከሱ ቀደም ብሎ ስለተያዘው ወይም አሁን ልንከው ነው ስላሰብ ነው ፕሮጀክት እሱም ሆነ ሌሎች አመራሮች ምን ያህል ግን እዛቤ እንዳላቸው እኔ ብቻ ሳሎን በቅርብ ያለው ኮሎኔል አለ በላማርም ግርታ ውስጥ ያለ መስሎ ተሰምቶኛል ምክንያቱም ስለ ክልሉ ወቅታዊ ጸጥታና ስለምንሰራው ስራ በተለያየ መዋቅር ላይ ካሉ አመራሮች ጋር ለናደርግ የታሰበው ውይይት በተለያየ ምክንያት መሳካት አለመቻሉን ተረድተን ዙሪያውን በህዋት ኔትወርክ በተወጠረችው ባህር ዳር ላይ ነበር ወደ ስራ ይገባ ነው ባህር ዳር የመጨረሻዋ የወያኔ ማከል ወይም ቲፒኤልኤፍ ሀብ ነበረች በዛሬውም ውይይታችን በአጽኖት ጊዜ ወስደን የተያየ ነው በዚህ ፕሮጀክትና ፈጽሞ በተዘነጋው የክልሉ ነባር መደበኛይ ፖሊስ ኃይል ሪፎርም ሲሆን ወያኔ ከራሳቸው ክልል ከወጡበት ህብረተሰብ ጋር አጋጅቶ ሲጠቀምባቸው የነበሩትን የክልሉን የፖሊስ ኃይል ስለ ለውጡ አስረድተንና ከደህነት ወለል በታች በመኖርና ባለመኖር መሃል ሆኖ የተረሳውን ሰራዊት በአምስት ለአንድ ተቀፍድዶ በወያኔ ሀብታም ዘንዶች ተሳቆ በድንጋጤው ውስጥ ያለውን ኃይል ለውጡን ተረድቶ መሰረታዊ ፍላጎቶቹን በማሟላት አብሮ ከጎን እንዲሆን በሚሉ አጀንዳዎች ዙሪያ ሲሆን ይሄንንም እንደሚያመቻች ተዋይተን ነበር የተለያየ ነው ውይይታችንን ጨርሽ ሲወጣ አሳምነው ወደ ፕሬዝዳንቱ ቢሮ ለመግባት እየተበቀ ነበር በድጋሚ ሰላም ተባብለን ሲጨርስ ለንገናኝ እንደሚፈልግ ነግሮኝ ተለያየ እኔም ወደ ስራ አመራር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቱ ቢሮ ፕሮቶኮል ሹም አቶ ሀብታሙ አድርሶኝ ከኔም ጋር ክፍል አብሮኝ ገብቶ ትንሽ ቆይቶ ተመልሷል በለቶ የነበርኝን ስራዎች ጨርሼ ከሰዓት 10 ተኩል አካባቢ ወደ ማረፊያ ያመራው በግምት ከ15 ወይም ከ20 ደቂቃ በኋላ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው እንደደረሰ በስልክ ነግሮኝ ወደ ክፍሌ ሰተታለ ራት አብረን ተመግበን እስከምሽቱ 3 ሰዓት ከ30 ወጋን ያ ምሽት ከጀነራሉ ጋር ለአራተኛ ጊዜ ተገናኘንበት ሲሆን ከቀዳሚዎቹ 3 ግንኙነቶች ለየት ይላል ለመጀመሪያ ጊዜ በ7 6 2011 ዓ.ም ተመረስን ንገናኝ በራሱ ህይወት ዙሪያ የገጠሙትንና ያለፈበትን መከራ ሲተርክልኝ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለውን አክብሮትና ያሉለትን ውለታም በስፋት እንዳጫወተኝ አስታውሳለሁ ያደረጉለትን የገንዘብ ድጎማ ጭምር አልደበቀኝም የመጨረሻው ይይት ላይ ግን ከዚህ በፊት ከነገረኝ አንዳቸውም ይሉ ይልቁንም ያንባቸው ምደባ ትክክል አለመሆኑን ገዶ አንዳርጋቸው ከተነሳ 
ቦታው ክልሉን በደንብ ለሚያውቀው ለምክትሉ መሰጠት ሲገባ አምባቾን ማምጣታቸው ልካ ለመሆኑን በዚህም በርካታ አመራሮች አለመደሰታቸውን እሱም የዶክተር አምባቾን መምጣት እንደሚቃወም ተቅሶ ዘረዘረልኝ ነገሩ ድንገተኛና አዲስ ቢሆንብኝም በማዳመጥ መተባበሪን ቀጠልኩ ዶክተር አምባቾ መኮንን አምቦ ላይ ባደረገው ንግግር በርካታ ተቃውሞ መነሳቱን አብራራልኝ በማስረጃነትም በኋላ ፌክ እንደሆኑ በደረስኩባቸው ሶስት የፌስቡክ አካውንቶች ላይ አምባቾን በተመለከተ የሰፈሩ ጽሁፎችን ከእጅ ስልኩ ላይ የከፈተ እንዳነብ ሰጠኝ አምብቤ ብቻ ግን አላለፍኳቸው ጀነራል አሳምነው ጽጌ ማን ነው የሚል ጥያቄ በውስጥ ያንስቼ ማሰላሰል ጀመርኩ ባጭር ግንኙነታችን እንደታዘብኩት አሳምነው እጅግ የሚገርም ተፈጥሮ አለው ካልተሳሳት ከሁለት በላይ የሞባይል ስልክ ከጁ አይጠፋም ብዙ ሳለፋ እንዳረጋገጥኩት ጀነራሉ ያማራ ክልል አዴፓ ስራ አስፈጻሚ ሽንቁር መሆኑን ነው እንዳጀማመሩ የማከላዊ ኮሚቴ አባለሆነበት ፓርቲ ታማኛል ነበርም በመድረክ ንጥቂያ ዲስኩር የሚያውቁት በርካታ ያማራ ወጣቶች ሊስሉት የፈለጉት ጀግና አይነት ስብእና ማልነበረው ይህም ሆኖ ጀነራሉ ባዴፓ አመራር መካከል ሁለት አይነት ክፍተት እንዳለ ጠንቅቆ ያውቃል ገዱ ተነስቶ አምባቸው በመምጣቱ ከሚያግሮ ምርሙት ጋር ጎንበስ ቀና ማለት የታያዘው ከዚያ አቋያ ነው በገዱ ጊዜ ጸጥ ለጥ ብሎ ጋብዘው ካመጡት ወንድሞቹ ጋር በፍቅር እየሰራ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ማፈንገጥ ማዘንበሉን የተረዱ የቀንጅቦች ዙሪያውን ከበውታል ኮሎኔል አለበል በለውጥ ኃይሉና በነባሩ በአዴን ወይም የበረከትን ቅኝት አዝማሪዎች መሃል ያለው ልዩነት ከማንም ቀድሞ በማጤን የወቅቱን ጉዳያ ሳሳቢነት ትምህርታዊ በሆነ መልክ በቻርት ተዘጋጅቶ ለመነጋገር ስብሰባ ጠይቋል አመራሩንም ብቻ ሳይሆን ላማራ ባለሀብቶች ክልሉ ያለበትን ስጋት ለማሳየትና ሁሉም ተመሳሳይ ግንዛቤ ይዞ በጋራ መስራት እንዲቻል የበኩሉን እየጣረ ነበር በዚህ ጊዜ በበቂ ሁኔታ ያልተጠናውና ወቅቱን ያልተበቀው የገዱ መነሳት ሽንቁሩን ከማስፋቱም በዘለለ ገጸ ንባቡን እንዳዛባው ታዝብያለው ትልቁ የቁልቁለት መንገድ መጀመሩንም ተረድቻለሁ ሊታረም ያልቻለው የክልሉ ስህተትም ይህ ነበር እኛንና ሌሎች ጉዳዮችን ከበቂ የማስረጃ አባሪዎች ጋር እያጠናቀቁት ባለው መጻፊ መለስበታለሁ ባጭሩ አሳምነው ጽጌ እና አምባቸው መኮንን በሰጡት ፍቅርና አክብሮት የመግነን ስሜት ሳይፈጠርበት አልቀረም በተለይ የማህበራዊ ሚዲያው የሐሰት ጮህት በውዳሴ ከንቱ እንዲታበይና የፌክ አካውንት ከፍቶ ስለ ራሱ ጀግንነት አጉልቶ እስከ መጻፍ እንዲዳፈር ገፍቶታል በተቃራኒው በእነዚህ የፌክ አካውንቶች የገዛው እንድሞቹን ጥላሽት ሲቀባ ይውላል የፌስቡክ ግብራበሮች ደግሞ በማማማቂያ ያግዙታል ከነዚህ ውስጥ ላንድ የማረማ ቤት ስረኛ ስንቅና መረጃ የምታቀብል አንዲት 28 አመትን እስት ትገኛለች በኔ ግምገማ ጀነራሉ እንዳነብ በሰጠኝ የፌስቡክ አካውንቶች ላይ የዶክተር አምባቾን ያንቦ ንግግር ተንተርሶ የተለቀቁ ተቃውሞዎች መሆኑ ስብእናን የሚነኩ ጽዩፍ ስድቦች ደራሲያቸው አሳምነው ጽጌ ነበር በመረጃ ስራ ህግ ግርዶሽ የሚከበር ቢሆንም ክልሉ ላይ መረጃ ተቀብሎ አናሊሲስ የሚያደርግ ባለሙያ መሆነ መዋቅር ባለመኖሩ የተገኙ መረጃዎች በሙሉ ማስተዋሽ አደብተር ላይ ከመስፈር አልዘለሉ እዚ ላይ የሌሎቹን ክልሎች ጉዳይ ወደ ጎን ትተን ያማራ ክልልን ብቻ ብናይ ከ124 በላይ የማህበራዊ ሚዲያ አካውንቶች በዲጂታል ወያኔ የሚመሩ መሆናቸውን አረጋግጠን ነበር እነዚህ 124 ፌስቡክ ፓልቶክ እና ትዊተር አካውንቶች ቀንና ለሊት ስራቸው በአማርኛ ቋንቋ የክልሉን ወጣት እንዳውሎ ንፋስ ወደ ያና ወዲ ማላጋት ነው አመራሩና ባለሀብቱን ጨምሮ ሌሎች የክልል ተቋማት በተለይ ፖሊስና ደህንነቱን ከነዚህ ተውሳኮች በፍጥነት ነጻ ለማድረግ ግን ጊዜ ባጠራቸው አመራሮች ምክንያትና ቸልተኝነት አልተቻለም ጀነራል አሳምነው በራሱ ከሚያስተዳድረው ኦፊሻል ፌስቡክ አካውንት ውስጥ ባሉት 3 የፌክ አካውንት ሲያወራ ሲዋጋ ሲያዋጋ ይውላል የሶሻል ሚዲያ ሱሱም አይጣል የሚያስብል ነው ይህ ደግሞ የሚፈልገውን በሚነግሩት ባሉ ዜማ በሚቀድሱለት ያልታጠቀውን ሱሪ በሚያለብሱት ጸረለውጣ ኃይሎች ወጥ መድከቶታል ውሎና ዳሩም ከነዚህ ሰዎች ጋር ነበር የጀነራሉን ሽንቁር አማራው ላይ የተሰገሰጉት የወያኔ ልጆች ተጠቅመውበታል ስሜታዊነት የተጠናወታቸው ያብና ባላት ያልሆኑ አብኖችንና ፋኖ ያልሆኑ በፋኖ ስም የሚጠቀሙ ግለሰቦችን በማደራጀት ተወጥሮ ነበር 
ከአንድ ሹ ለመቶ ወጣት በላይ ከአዲስ አበባና ከተለያዩ ክልሎች ተመልምለው ወደ ደብረብርሃን ማሰልጠኛ እንዲገቡ ዝግጅቱን ማጠናቆ ነበር ይህንንም በማስረጃ መለስበታለሁ ይህ እቅድ ከኋላው ዲጂታል ወያኔ በተለይም በመስራቅ ሸዋ ያለውና በአባይ ጻሃይ የሚመረው ክንፍ ፕሮግራም ውስጥ የተካተተ ነበር ሙስሊምና ክርስቲያንን በማጋጨት የህዝብ ቁጣ መቀስቀስንም በፕሮጀክቱ ውስጥ ተካቷል እና ብርካዴር ጀነራል ተፈራማሞና ኮሎኔል አለበል ሽንቁሮችን በፍጥነት እየተናበቡ መድፈን በመቻላቸው ህዋት ለክልሉ በያዘው አጀንዳ መሰረት መቀጠል እንዳይችል አርጎታል በእቅዱ ፊል ማድረግ የተደናገጡት የዲጂታል ወያኔ ሰራዊትም ጀነራሉን በብዛት ሆኖ ማረኩት እጅግ ስሜታዊና ተቆርቋሪ መስለው ያማራውን ወጣት በሶሻል ሚዲያ አደራጁት ጀነራሉም ሙሉ ለሙሉ ይህን አላማም ነውበት ከላይ የጠቀስኩትን ብዛት ያለውን ወጣት በሚስጥር ወደ ማሰልጠኛ አስገብቶ በአደጋ ጣይነት ለማሰልጠንና በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ላይ ለማስተማራት ወስኗል በርግጥ ለዚህ የተሰጠው ምክንያት በተለያዩ ክልሎች በአማራው ላይ የሚደርሰውን አደጋ መከላከል የሚል ነው ከመጽሔቱ ዝግጅት ክፍል የተሰጠኝ ገጽ እዚህ ጋር በማለቁ ቀጣዩን ክፍል ሳምንት መለስበታለሁ ውድ ቤተሰቦች አሁን ያቀርብንላችሁ ፍት መጽሔት በቅጽ 2 ቁጥር 82 ትትሞ ያስነበበችሁን የግርማ ቃል ኪዳን ሰኔ 15ን በጨረፍታ የተሰኘውን ጽሑፍ ነው